ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നീനൂസ് കിച്ചൺ ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലൂടിയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ ഫലൂട നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം കുറച്ച് കസ്കസ് ഇതിനകത്തോട്ട് വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കസ്കസ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വയ്ക്കുക സജീര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് സീഡ്സ് പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതാണ് ഈ കസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വാനില ഐസ്ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആപ്പിള് പപ്പായ കുറച്ച് ഗ്രേപ്സ് കുറച്ച് കാഷ്യൂസ് എടുത്തുള്ളത് പ്ലെയിനിന് വേണം പിന്നെ ചെറിയ പഴം ഞാലിപ്പൂവിനോ പൂവാമ്പഴമോ ഏതാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആപ്പിൾ തൊരി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴം ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അധികം പുളികൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വേണ്ട സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഓറഞ്ച് പോലത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിനെയും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആപ്പിൾ തൊലി കളഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലൂടിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതൊക്കെ സിറപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറപ്പൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പപ്പായ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കയ്പ്പ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക പപ്പായയുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തൊരു വെള്ള ഒരു കോട്ടിങ് വരുന്നില്ല അത് ഭയങ്കര കയ്പ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയാലും ഫലൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയതിനകത്തൊരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ ആപ്പിൾ അതുപോലെ ബനാന ഒക്കെ ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഗ്രേപ്സ് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൽ പെട്ടതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാകും സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഫലൂടെ ഇടുമ്പോൾ പുളിയൊക്കെ ചെറിയൊരു പുളിയാണ് സ്ട്രോബെറിയും പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓറഞ്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓറഞ്ച് അത് ചി നമ്മുടെ പാലുമായിട്ട് ചേരാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് അധികം ഈ ഫലൂടയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മളത് ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ ഫലൂട സേമിയ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഫലൂട സേമിയ വേവിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അത് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മോനൊന്നും അത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല സേമിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് വെറും ഫ്രൂട്ട്സും ഐസ്ക്രീമും വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നും ഇതിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ നല്ല പഴമൊക്കെ നല്ല പഴുത്തത് വേണം എടുക്കുക അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൂവാമ്പഴമാണ് പൂവാമ്പഴം ആയാലും എടുക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം ആയാലും എടുക്കാം ഏതായാലും നല്ല പഴുത്തത് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കറയ്ക്കുന്ന ചോവ വരും അപ്പോൾ മുന്തിരിനെയൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇവിടെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കുരുള്ള മുന്തിരിയായിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പോൾ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് സീഡ്ലെസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്ലാസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രൂട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇടയിൽ കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ആപ്പിൾ ഇട്ടു നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് വാനില ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ബനാനയും കുറച്ച് പപ്പായാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇട്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കസ്കസ് അതിപ്പോൾ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ
അത് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ സൈഡിലായിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മിഡിലായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മുന്തിരിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ സണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫലൂടെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫലൂടെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇത് പോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക